இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருங்க ஹலோ விவாஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா திருப்பதி ஏழுமலையான் சன்னதியில் பதினெட்டு வயது இளைஞருக்கு பேச்சு வந்த அதிசயம் பற்றிய பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் திருப்பதியைச் சேர்ந்த ஏழுமலையான் சன்னதியில் பதினெட்டு வயது ஊமை இளைஞருக்கு பேச்சு வந்த அதிசயம் நிகழ்ந்துள்ளது டெல்லியைச் சேர்ந்த பிரதிமா என்பவர் அவரது கணவருடன் லண்டனில் வசித்து வருகிறார் இவர்களுக்கு பதினெட்டு வயதில் தீபக் என்ற மகன் உள்ளார் ஆனால் தீபக் பிறவியிலேயே ஊமை என்பதால் அவருக்கு பேச்சு கிடைக்க வேண்டி பிரதிமா தம்பதியினர் பல்வேறு கோவில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்தி வந்தனர் இதன் ஒரு பகுதியாக தீபக் நான்கு வயதாக இருந்தபோது சிறுவனுக்கு பேச்சு கிடைக்க வேண்டும் என்று திருப்பதி ஏழுமலை யானை பிரதிமா வேண்டிக் கொண்டார் இந்நிலையில் தீபக்கின் பதினைந்து வயது முதலாக அவருக்கு பேச்சு வர வேண்டி பலவித முயற்சிகளை பிரதிமா அளித்து வந்தார் தற்போது அவருக்கு பதினெட்டு வயதாகும் நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பாக திருப்பதிக்கு பிரதிமா குடும்பத்தினர் வந்தனர் அங்கு டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு கோவிலுக்குள் சென்று ஏழுமலை யானை தரிசித்தனர் பின்னர் கோவிலில் வழங்கப்படும் பிரசாதத்தை வாங்கி சாப்பிட்டனர் அப்போது கோவிந்தா கோவிந்தா என பக்தர்கள் கோஷமிட்டு வந்ததை பார்த்த தீபக் திடீரென தானும் கோவிந்தா கோவிந்தா என முழக்கமிட்டார் இதை கண்டதும் பிரதிமா மற்றும் அவரது கணவர் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தனர் இது பற்றி தகவல் தெரிய வந்ததும் தேவஸ்தான அதிகாரிகள் அங்கே விரைந்து வர தீபக் மலலை மொழியில் பேச தொடங்கி இருந்தார் இந்த சம்பவம் பற்றி தெரிந்ததும் அங்குள்ள செய்தியாளர்கள் தீபக்கிடம் பேசினர் அவர்களின் கேள்விக்கு தீபக் மலலை மொழியில் பதில் அளித்தார் பிறவி ஊமைக்கு திடீரென பேச்சு வந்த சம்பவம் திருமலையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது மேலும் ஏழுமலையான் திருவுருவ சிலையில் சிலிர்க்க வைக்கும் இரகசியங்கள் பற்றியும் பார்க்கலாம் திருப்பதி ஆலயத்தில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் சிலா தோரணம் என்ற அபூர்வ பாறைகள் உள்ளன உலகத்திலேயே இந்த பாறைகள் இங்கு மட்டும்தான் உள்ளன இந்த பாறைகளின் வயது இருநூத்தி ஐம்பது கோடி வருடமாகும் ஏழுமலையானின் திருமேனியும் இந்த பாறைகளும் ஒரே விதமானவை எந்த கருங்கல் சிலையானாலும் எங்காவது ஓர் இடத்தில் சிற்பியின் ஒளிப்பட்டு இருக்கும் இடம் தெரியும் உலோக சிலையானாலும் உலோகத்தை உருக்கி வார்த்த இடம் தெரியும் ஏழுமலையான் திருவுருவ சிலையில் அப்படி எதுவும் அடையாளம் தெரியவில்லை எந்த கருங்கல் சிலையை எடுத்துக்கொண்டாலும் சுரசுரப்பாக இருக்கும் ஆனால் ஏழுமலையான் திருமேனியில் நுணுக்க வேலைப்பாடுகள் எல்லாம் மெருகு போடப்பட்டது போல் இருக்கின்றன ஏழுமலையான் விக்கிரகத்தில் நெற்றி சுட்டி காதணிகள் புருவங்கள் நாகா பரணங்கள் எல்லாம் நகைக்கு பாலிஷ் போட்டது போல் பளபளப்பாக இருக்கின்றன ஏழுமலையான் திருவுருவ சிலைக்கு பச்சை கற்புரம் சார்த்துகிறார்கள் இந்த பச்சை கற்புரம் ஒரு ரசாயனம் அரிப்பை கொடுக்கும் ஒரு வகை அமிலம் இந்த ரசாயனத்தை சாதாரண கருங்கல்லில் தடவினால் கருங்கல் வெடித்துவிடும் ஆனால் சிலா தாரணத்தில் உள்ள பாறைகளில் இதை தடவினால் அந்த பாறைகள் வெடிப்பதில்லை ஏழுமலையான் திருவுருவ சிலைக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாளும் பச்சை கற்புரம் தடவுகிறார்கள் ஆனாலும் வெடிப்பு ஏற்படுவதில்லை ஏழுமலையான் திருவுருவ சிலை எப்போதும் நூத்தி பத்து டிகிரி ஃபேரன்கீட் வெப்பத்தில் இருக்கிறது திருமலை மூவாயிரம் அடி உயரத்தில் உள்ள குளிர் பிரதேசம் அதிகாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு குளிர்ந்த நீர் பால் மற்றும் திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்கிறார்கள் ஆனால் அபிஷேகம் முடிந்தவுடன் ஏழுமலையானுக்கு வியர்க்கிறது பீதாம்பரத்தால் வியர்வையை ஒற்றி எடுக்கிறார்கள் வியாழக்கிழமை அபிஷேகத்திற்கு முன்னதாக நகைகளை கலற்றும் போது ஆபரணங்கள் எல்லாம் சூடாக கொதிக்கின்றன திருப்பதி ஆலயம் அதன் வழிபாடு உண்டியல் வசூல் பூஜை முறைகள் சரித்திர சம்பவங்கள் அனைத்தும் அதிசய நிகழ்வுகளாகவே இருக்கின்றன திருப்பதி திருக்கோவில் சமையல் கட்டு மிகவும் பெரியதாகும் பொங்கல் தயிர் சாதம் புளி சாதம் சித்ராணம் வடை முறுக்கு ஜிலேபி அதிரசம் போலி அப்பம் மௌகாரம் லட்டு பாயாசம் தோசை ரவா கேசரி பாதாம் கேசரி முந்திரி பருப்பு கேசரி போன்றவை தினமும் பெரிய அளவில் தயார் செய்யப்படுகின்றன ஏழு மலையானுக்கு தினமும் ஒரு புதிய மண் சட்டி வாங்குகிறார்கள் இதில் தயிர் சாதம் தவிர வேறு எந்த நெய்வேத்தியமும் கோவில் கற்ப கிரகத்திற்கு குலசேகரப்படியை தாண்டாது வைரம் வைடூரியம் தங்க பாத்திரங்கள் எதுவும் குலசேகரப்படியை தாண்டி செல்லாது ஆண்டவனுக்கு நெய்வேத்தியம் செய்யப்பட்ட எச்சில் 
மண் சட்டியும் தயிர் சாதமும் ஒரு பக்தனுக்கு கிடைக்க பெற்றால் அது மிக பெரிய பாக்கியமாகும் ஏழுமலையான் உடை இருபத்தி ஒரு முள நீளமும் ஆறு கிலோ எடையும் கொண்ட புடவை பட்டு பீதாம்பரம் ஆகும் இந்த ஆடையை கடையில் வாங்க முடியாது திருப்பதி தேவஸ்தான அலுவலகத்தில் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் வாரத்தில் ஒரு முறை வெள்ளிக்கிழமை அன்று மட்டும்தான் வஸ்திரம் சாத்துவார்கள் இது மேல் சாத்து வஸ்திரம் பணம் செலுத்திய பிறகு வஸ்திரம் சாத்துவதற்கு மூன்று வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் மேலும் திருப்பதி ஏழுமலையானை எப்படி வணங்கினால் பூரண பலன் கிடைக்கும் என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம் நாம் திருப்பதி சென்று பெருமாளை தரிசிக்க வேண்டும் என எண்ணுவோர் நேராக திருமலை மீது உள்ள திருப்பதி சென்று திருவேங்கடனை வணங்குவது வழக்கம் ஆனால் எம்பெருமானை வணங்கும் முன் தரிசிக்க வேண்டிய கடவுள்களை வணங்கிய பின்னர் திருமலையை வணங்கும் முறையை ராமானுஜர் வகுத்துள்ளார் முதலில் கீழ் திருப்பதியில் உள்ள கோவிந்தராஜ பெருமானை வணங்க வேண்டும் பின்னர் அலமேல் மங்காபுரம் சென்று பத்மாவதி தாயாரை தரிசித்து அருள் பெற வேண்டும் பின்னர் திருமலையின் மீது வராக தீர்த்த கரையில் வீற்றிருக்கும் வராக மூர்த்தியை மனமுருகி தரிசிக்க வேண்டும் அதன் பின்னர்தான் மலையப்ப சுவாமியான திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியை சேவிக்க செய்ய வேண்டும் இந்த வழிமுறையை ராமானுஜர் காலத்தில் அவரால் தொடங்கப்பட்டு இன்றளவும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது இருப்பினும் நம்மில் பலரும் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றாமல் முழு பலனையும் அடைவதில்லை மேலும் திருமலை திருப்பதி இந்த சேஸ்திரத்துக்கு இணையான வேறு சேஸ்திரம் இல்லை திருமலை திருவேங்கடவனுக்கு இணையான வேறு தெய்வம் இல்லை உண்மைதான் ஏழுமலையானை கண்கண்ட தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்ட அவன் அடியார்களுக்கு அவனுடைய திருநாமமே உயிர் உந்தும் மந்திரம் அவன் கோவில் கொண்டிருக்கும் திருமலையே உலகம் இன்றைக்கும் வழக்கமான நாட்களில் ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோரும் விடுமுறை மற்றும் விசேஷ தினங்களில் ஒரு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட பக்தர்களும் திருமலையில் குவிகிறார்கள் என்றால் திருவேங்கடவனின் அருட்கருணையே அதற்கு காரணமாகும் வருடத்தின் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களில் நானூத்தி ஐம்பது திருவிழாக்களும் உற்சவங்களும் இவருக்கஞ்சி வேறு எந்த தெய்வத்துக்கும் நடைபெறுவதில்லை அதனால் தான் என்னவோ திருப்பதியை பூலோக வைகுண்டம் என்றே சிறப்பித்து இருக்கிறார்கள் தமிழ் இலக்கியங்களான சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இந்த தலத்தை திருவேங்கடம் என்றே குறிப்பிடுகின்றனர் திருப்பதியை திரு பிளஸ் பதி என பிரித்தால் திருமகளின் நாயகன் என்றும் பொருள் வரும் ஆமாம் திருமகள் பரிபூர்ணமாக வசிக்கும் திருத்தலம் அதுவாகும் அது மட்டுமா வைணவ திவ்ய தேசங்களில் திருவரங்கத்துக்கு அடுத்ததான தலம் இதுவாகும் ஆழ்வார்களில் பத்து பேரின் பாசுரங்களை பெற்ற சேஸ்திரம் இதுவாகும் ஏழு மலையானுக்கு இங்கு கோவில் எழுப்பியது ஆகாச ராஜனின் தம்பியான தொண்டைமான் என்கிறது தல வரலாறு சுவாமியை தரிசிக்க முப்பது முக்கோடி தேவர்களும் இங்கு கூடினர் பெருமாளுக்கு பெருவிழா நிகழ்த்த அனுமதி வேண்டினான் பிரம்மன் பரம்பொருளும் இசைந்தது அது முதல் துவங்கியது திருமலையின் பிரம்மோற்சவம் சுவாமியின் அபிஷேகத்துக்காக ஸ்பெயினில் இருந்து குங்குமப்பு நேபாளத்தில் இருந்து கஸ்தூரி சீனாவில் இருந்து புழுகு பாரிஸ் நகரத்தில் இருந்து வாசனை திரவியங்கள் வரவழைக்கப்படுகின்றனவாம் தங்க தாம்பாளம் ஒன்றில் சந்தனத்தோடு வாசனை திரவியங்கள் சேர்த்து கரைத்து அபிஷேகத்தில் சேர்க்கப்படும் அத்துடன் ஐம்பத்தி ஓரு வட்டில் பால் அபிஷேகம் செய்யப்படும் பிறகு கஸ்தூரி சாத்தி புனுகு தடவப்படும் காலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஐந்து முப்பது மணி வரை அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது அபிஷேகத்துக்கு சுமார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை செலவு ஆகும் அபிஷேகத்தின் போது ஏழுமலையான் தனது மூன்றாவது கண்ணை திறப்பதாக ஐதீகம் ஏழுமலையானின் நகைகளின் மதிப்பு சுமார் ஆயிரம் கோடி இவருடைய நகைகளை வைத்து கொள்ள இடமும் இல்லை சாத்துவதற்கு நேரமும் இல்லை அதனால் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை உபரியான நகைகளை செய்தித்தாள்களில் விளம்பரப்படுத்தி ஏலம் விடுகிறார்கள் ஏழுமலையானின் சால கிராம தங்கமாலை சுமார் பன்னிரண்டு கிலோ எடை கொண்டது இதை சாத்துவதற்கு மூன்று அர்ச்சகர்கள் தேவை சூரிய கடாரி ஐந்து கிலோ எடை பாத கவசம் கிலோ கோவிலில் இருக்கும் ஒற்றைக்கல் நீளம் உலகில் வேறெங்கும் எவரிடமும் கிடையாது இதன் மதிப்பு நூறு கோடி ஆகும் திருமலை ஒரு பக்தி சேஸ்திரம் மட்டுமல்ல ஒரு முக்தி சேஸ்திரம் இதை எல்லாம் விட இது ஒரு மிகப்பெரிய தீர்த்த சேஸ்திரம் ஆகும் இங்கு நூத்தி எட்டு தீர்த்தங்கள் உண்டு என புராண நூல்களில் விவரிக்கப்பட்டு உள்ளன எனவே இன்னைக்கு நாம பார்த்த இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் 
மேலும் இந்த தகவல்களை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ